आज मैं टारगेट टेस्ट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 31 डिस्कस करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 21 इफ द बैक बीरिंग ऑफ लाइन इज एंड 30 डिग्री डब्ल्यू इट्स फॉर बीरिंग इज अपने को बैक बीरिंग दे रखी है एंड 30 डिग्री डब्ल्यू तो अगर देखो फॉर बीरिंग अपने को दे रखी है उसको अपने बैक बीरिंग में कन्वर्ट करना है या बैक बीरिंग दे रखी है उसको फॉर बीरिंग में कन्वर्ट करना है तो इसके दो पॉसिबिलिटी हो सकती है या तो फॉर बीरिंग या बैक बीरिंग आपको WCB सिस्टम में दिया हो या फिर QB सिस्टम के अंदर दिया हो अगर किसी भी लाइन की बीरिंग अपने को WCB सिस्टम में दे रखी है तो उसके लिए अपने प्लस माइनस 180 कर देते हैं उसको कन्वर्ट करने के लिए अगर मान लो जैसे अपने को 60 डिग्री दे रखी है तो अपने क्या करते हैं 60 में से 180 घटाने की कोशिश करते हैं नहीं घट रहा उसको जोड़ देते हैं तो कहने का मतलब 240 डिग्री हो जाएगी फॉर अगर 60 दे रखी है तो बैक बीरिंग 240 हो जाएगी इसी प्रकार अगर यदि मान लो अपने को 270 डिग्री बैक बीरिंग दे रखी है और फॉर बीरिंग इसकी कैलकुलेट करनी है तो इसमें पहले अपने घटाने की कोशिश करेंगे 180 तो ये घट जाता है घट गया तो 90 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा अगर मान लो नहीं घट पा रहा है तो उसको जोड़ देंगे ऐसा तो होता है WCB सिस्टम में और QB सिस्टम में अपने को कुछ भी नहीं करना QB सिस्टम के अंदर क्वाड्रेंटल सिस्टम दिया होगा NSEW और अगर मान लो अपने को बीरिंग में NE दे रखा है तो वो HW में कन्वर्ट हो जाएगा इसी प्रकार SE में दे रखा है तो वो NW में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे इस क्वेश्चन में N 30 डिग्री W दे रखा है तो इसको कन्वर्ट करने के लिए अपने S 30 डिग्री इश्ट कर देंगे केवल इसके जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं ये चेंज कर देंगे तो क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम में अपने को केवल और केवल इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं ये चेंज करने हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा B क्वेश्चन नंबर 22 इफ बीरिंग्स ऑफ लाइन OA एंड OB आर 90 डिग्री एंड 40 डिग्री रेस्पेक्टिवली एंगल AOB विल बी इक्वल टू यहां पर OA और OB की बीरिंग दे रखी है देखो इसमें बीरिंग दे रखी है OA और OB OA और OB की बीरिंग का मतलब है मेजरमेंट आपका OB लिया गया है OE की बीरिंग देने का मतलब O A की बीरिंग का मतलब O पे मेजरमेंट O B की बीरिंग का मतलब भी O पे मेजरमेंट और यहाँ जो वैल्यू दे रखी है 90 डिग्री और 40 डिग्री अब ये जो एंगल बनाने हैं अपने को O बिंदु पे बनाने हैं A या B पे नहीं बनाना है तो O O A की बीरिंग दे रखी है तो वो नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर की जाती है होल सर्किल बीरिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग तो O A की बीरिंग अगर अपने डायग्राम बनाएंगे ये N S और E और W तो 90 डिग्री की लाइन आएगी O A यहाँ पर और O B की बीरिंग नॉर्थ से अगर एंगल लेंगे तो 40 डिग्री का एंगल बन गया ये वाला O B और अपने को कैलकुलेट करना है एंगल A O B एंगल A O B को कैलकुलेट करेंगे तो टोटल ये 90 ये 40 तो ये वाला बच गया 50 तो कहने का मतलब इसका आंसर आ जाएगा 50 डिग्री तो ऑप्शन नंबर B क्वेश्चन नंबर 23 डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन में भी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ तो किसी भी सर्वे लाइन की जो डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए अगर अपन लोग कंपास सर्वे करते हैं तो कंपास सर्वे है उसमें प्रिज्मेटिक कंपास या सर्वेयर कंपास का यूज किया जाता है जो केवल और केवल बीरिंग मेजर करता है लेकिन जो थोडोलाइट सर्वे करते हैं तो थोडोलाइट सर्वे में बीरिंग थोडोलाइट है वो बीरिंग को भी मेजर कर लेता है और उनके बीच में अपने जब ट्रैवर्सिंग करते हैं तो ट्रैवर्सिंग करने के दौरान ये इंक्लूडेड एंगल हैं जो ये मेजर किए जाते हैं तो अपने इसमें कह सकते हैं कि इंक्लूडेड एंगल और बीरिंग्स दोनों मतलब ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसके अलावा देखो डिफ्लेक्शन एंगल है ये भी मेजर कर सकते हैं लेकिन यहां ऑप्शन में केवल इंक्लूडेड एंगल और बीरिंग्स की बात कर रखी है तो केवल ऑप्शन नंबर सी फिट बैठेगा इसमें क्वेश्चन नंबर 24 which of the following compass can be used without a tripod for observing bearings तो ट्रफ कंपास दे रखा है तो ट्रफ कंपास का प्रयोग है वो कभी भी बीरिंग मेजर करने के लिए यूज नहीं करते ये केवल नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है ये स्पिलर ट्यूबुलर टाइप का होता है और इसमें इस तरह से नीडल लगी होती है और जो कि केवल और केवल नॉर्थ डायरेक्शन को ही इंडिकेट करती है इसमें इस तरह से ग्रेजुएशन नहीं होते जिससे अपने बीरिंग को पढ़ा जा सके तो यहां पर इसने पूछा है कि बीरिंग की बात तो पहली बात तो ट्रफ कंपास का प्रयोग बीरिंग के लिए यूज नहीं करते केवल नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता 
ऑप्शन नंबर बी और सी में देखें तो सर्वेयर कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास दे रखे हैं प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास दोनों को दोनों का यूज किया जाता है बीरिंग के लिए और जो सर्वेयर कंपास होता है सर्वेयर कंपास में क्या होता है कि जैसे अपने रीडिंग लेनी है जैसे मान लो बीरिंग मेजर करनी है यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है तो पहले क्या करते हैं कंपास बॉक्स को घुमाकर उसका जो साइड वेन है जो ऑब्जेक्ट वेन और आई वेन उसका मुंह इसकी तरफ कर लेते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ और फिर ऊपर से टॉप से देखते हुए फिर रीडिंग लेते हैं कहने का मतलब पहले बॉक्स को घुमाएंगे घुमाने के बाद उसको सेट करेंगे सेट करने के बाद फिर ऊपर से टॉप से देखते हुए रीडिंग लेंगे इसलिए इसमें आप इसको बिना ट्राई के यूज नहीं कर सकते ट्राई आपको लगाना ही पड़ेगा लगा के पहले इसको घुमाओगे फिर उसको देखोगे लेकिन प्रिज्मेटिक कंपास में क्या होता है रीडिंग होती है वो प्रिजम से ली जाती है कहने का मतलब उसके अंदर जैसे अपने साइड कर रहे हैं तो साइड भी एक साथ कर सकते हैं और साथ में इस तरह से कंपास बॉक्स में यहां पर एक प्रिजम लगा होता है तो इसमें जो साइटिंग का वर्क यहां का ऑब्जेक्ट भी दिखेगा और यहां से जो रीडिंग है इसकी वो भी अपने को दिखेगी मतलब साइटिंग और रीडिंग दोनों एक साथ पॉसिबल है इसलिए आपको इसको यूज करने के लिए ट्राई की जरूरत नहीं होगी इसको हैंड में भी आप यूज कर सकते हो इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी ए लुकिंग मिरर इज जनरली प्रोवाइडेड ऑन दी ऑब्जेक्ट वेन टू साइट ऑफ क्वेश्चन नंबर 25 ए लुकिंग मिरर इज जनरली प्रोवाइडेड ऑन दी ऑब्जेक्ट वेन टू तो देखो लुकिंग मिरर की बात करें तो जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है प्रिज्मेटिक कंपास में जब ऑब्जेक्ट बहुत ऊंचे होते हैं या बहुत नीचे होते हैं तो विजिबल नहीं होती जैसे मान लो यहां पर ऑब्जेक्ट वेन लगा हुआ है तो ऑब्जेक्ट वेन के साथ जस्ट यहां पर एक इस तरह से मिरर लगा होता है और उस मिरर का यूज क्या होता है कि ऊपर जैसे कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है ऊपर ऊपर का कोई ऑब्जेक्ट है उसको देखना है अपने को तो यहां से रे रिफ्लेक्ट होकर अपने को दिखेगी तो ऊंचा जो ऑब्जेक्ट है उसको देख सकते हैं और इस मिरर को अपने क्या कर सकते हैं डाउनवर्ड भी कर सकते हैं अपवर्ड भी कर सकते हैं यहां ये अपवर्ड कंडीशन में है इस, इसके अलावा इसको अपने जैसे मान लो नीचे कोई ऑब्जेक्ट है उस नीचे वाले ऑब्जेक्ट का अपने को ऑब्जर्वेशन लेना है तो इस मिरर को अपने थोड़ा इस तरह से नीचे कर देंगे ताकि तो नीचे वाली जो रे आएगी वो इस तरह से अपने को दिखेगी तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि प्रिज्मेटिक कंपास में जो ये मिरर लगा होता है इसका यूज किसके लिए किया जाता है तो जो बहुत नीचे ऑब्जेक्ट होते हैं और जो बहुत ऊंचे ऑब्जेक्ट होते हैं उनको साइड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर छब्बीस इन सर्वेयर कंपास द बीरिंग ऑब्जर्व आर इन होल सर्किल बीरिंग सिस्टम आर इन क्वारंटल बीरिंग सिस्टम कन्वे फ्रॉम जीरो टू नाइन्टी डिग्री बहुत बी एंड सी सर्वेयर कंपास में क्या होता है सर्वेयर कंपास का जो यूज होता है वो क्वारंटल बीरिंग सिस्टम को मेजर करने के लिए किया जाता है और इसमें जो ग्रेजुएशन होते हैं वो इसमें जीरो से नाइन्टी तक होते हैं और इस क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि इस ये कौन सी बीरिंग को मेजर करने के लिए किया जाता है तो क्यूबी को मेजर करने के लिए किया जाता है और इसमें जो रीडिंग होती है वो जीरो से नाइन्टी तक वेरी करती है तो इसलिए इस ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही मतलब डी ऑप्शन सही है बोथ बी एंड सी हाँ क्वेश्चन नंबर सत्ताईस टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ सर्वेयर कंपास इन्वॉल्व जब कभी भी अपने सर्वे करते हैं तो सर्वे में इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करने से पहले हर स्टेशन पर सेटअप करने से अपने को कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं जिसको कि टेम्परेरी एडजस्टमेंट कहा जाता है जिसमें देखो अगर अपने कंपास सर्वे कर रहे हैं तो चाहे आप सर्वेयर कंपास यूज कर रहे हो चाहे प्रिज्मेटिक कंपास यूज कर रहे हो दोनों के अंदर सबसे पहले आप करोगे सेंटरिंग सेंटरिंग का मतलब इंस्ट्रूमेंट को एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर या जो स्टेशन अपने को देख है उसके एग्जैक्ट ऊपर स्थापित करना सेंटरिंग करने के बाद इंस्ट्रूमेंट की अपने लेवलिंग करेंगे मतलब उसकी जो प्लेन है उसको हॉरिजोटल बनाएंगे ये दो एडजस्टमेंट आपको दोनों प्रकार के जो कंपास होते हैं सर्वेयर कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास दोनों में करने पड़ते हैं लेकिन जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है उसमें एक प्रिज्म लगा होता है इस तरह से तो जो ऑब्जर्व होता है उसकी जो तो आई साइट होती है उसके हिसाब से इसको फोकस करना पड़ता है तो प्रिज्मेटिक कंपास में तीन एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे पहला सेंटरिंग दूसरा लेवलिंग और तीसरा प्रिज्म को फोकस करना लेकिन सर्वेयर कंपास में कोई भी प्रिज्म नहीं लगा होता इसलिए उसके अंदर केवल और केवल सेंटरिंग और लेवलिंग दो प्रकार के टेम्परे एडजस्टमेंट किए जाते हैं और यहां पर ऑप्शन नंबर डी में तीन दे रखे हैं जिसमें प्रिज्म को फोकस करने की बात कर रखी है और सी में सेंटरिंग और लेवलिंग तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेंटरिंग एंड लेवलिंग ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस बीरिंग ऑफ ए लाइन इज ए हॉरिजोंटल एंगल 
इट मेक्स विद ट्रू मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन आर्बिट्री मेरिडियन पहले बात तो देखो बीरिंग का क्या मतलब होता है कोई भी सर्वे लाइन है जैसे ओ एक सर्वे लाइन है वो किसी रेफरेंस लाइन रेफरेंस लाइन को ही अपने मेरिडियन कहा जाता है जिस लाइन को अपने रेफरेंस लेते हैं या सर्वे लाइन की डायरेक्शन को प्रदर्शित करने के लिए जिसको रेफरेंस लिया जाता है उसको मेरिडियन कहा जाता है और मेरिडियन और लाइन सर्वे लाइन के बीच का जो ओरिजेंटल एंगल होता है उसको बीरिंग कहा जाता है और बीरिंग मेजर करने के लिए अपने जो रेफरेंस लेते हैं वो या तो देखो जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ होगा जिसको अपने ट्रू मेरिडियन कहा जाता है या फिर कोई मैग्नेटिक मिडल होगी उसके द्वारा इंडिकेटेड डायरेक्शन होगी जो नॉर्थ साउथ उसको अपने मैग्नेटिक मीडियम कहा जाता है या फिर अपनी किसी छोटे एरिया के लिए अपने अपनी इच्छा से कोई मीडियम सेलेक्ट कर लेते हैं जिसको आर्बिट्रेरी मीडियम कहा जाता है तो यहां पर ऑप्शन में दे रखा है कि आप ये बीरिंग है वो किससे मेजर करते हो ऑप्शन में तीनों ही दे रखे हैं तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दी अब ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन विच ऑफ द फ्लोइंग रेफरेंस इज यूज इन दोटेटिक सर्वे सर्वे की बात करें तो सर्वे दो प्रकार का होता है जनरली प्रारंभिक क्लासिफिकेशन करें तो प्लेन सर्विंग और जोटेटिक सर्वे जोटेटिक सर्वे है वो अपने आप में बहुत ब्रॉड होता है और जोटेटिक सर्वे की खासियत होती है कि इसको हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन के साथ किया जाता है बहुत ही परिशुद्धता से इसका काम किया जाता है इसके लिए अच्छे इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं और इसके अंदर कोई भी एरर नहीं रखी जाती क्योंकि ये अपना एक रेफरेंस होता है इसी के सापेक्ष आगे अपने प्लेन सर्वे करते हैं तो जोटेटिक सर्वे है वो हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन के साथ करना होगा और उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए इसलिए अपने क्या करते हैं कि इसके लिए अपने रेफरेंस ऐसा लेंगे जो कभी बदले ना बदले ना अब मेरिडियन की बात करें तो ट्रू मेरिडियन होती है वो जोग्राफिकल मेरिडियन होती है जोग्राफिकल मेरिडियन का मतलब जो कभी नहीं बदलती नेशनल स्तर के मैप है उनको अपने जब भी बनाते हैं तो उनका जो रेफरेंस लिया जाता है वो ट्रू मेरिडियन लिया जाता है क्योंकि ट्रू मेरिडियन कभी बदलती नहीं है जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ कभी बदलता नहीं है लेकिन मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ की बात करो तो चुंबक अगर आज ये दिशा दिखा रहा है कुछ टाइम के बाद वो दिशा इस तरह से बदल जाएगी चाहे एक पर्टिकुलर स्थान की बात करो तो उस पर भी टाइम के साथ धीरे धीरे इसकी जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक मेडल की वो चेंज होती रहती है क्योंकि जो अर्थ का जो चुंबकीय व्यवहार है वो बदलता है इसलिए अपने जो भी नेशनल स्तर के मैप हैं नेशनल स्तर के मैप या जो ऐसा वर्क जिसको हाई डिग्री ऑफ प्रिजन के साथ किया जाना है जैसे कि जोरेटिक सर्वे है तो वो हमेशा उसके जो मैप होते हैं वो ट्रू मेरिडियन पर बेस्ड होते हैं क्योंकि ट्रू मेरिडियन जोग्राफिकल होती है जो कभी बदलती नहीं है तो इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रू क्वेश्चन नंबर थर्टी ए डेक्लेशन ऑफ थ्री डिग्री ईस्ट मीन्स मैग्नेटिक नॉर्थ इज थ्री डिग्री ईस्ट ऑफ ट्रू नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ इज थ्री डिग्री वेस्ट ऑफ ट्रू नॉर्थ ट्रू नॉर्थ इज थ्री डिग्री ईस्ट ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ ट्रू नॉर्थ इज थ्री डिग्री ईस्ट ऑफ मैग्नेटिक साउथ तो थ्री डिग्री इसने डेक्लेनेशन दे रखा है पहली बात तो देखो डेक्लेनेशन क्या होता है ये मान लो अपने एक जोग्राफिकल मेरिडियन ले ली या ट्रू मेरिडियन ले ली ये ट्रू मेरिडियन को अपने एम से इंडिकेट कर दिया और किसी स्थान पर मान लो चुंबकीय सुई है वो ये वाली दिशा दिखा रही है ये मैग्नेटिक मेरिडियन है जो कि मैग्नेटिक मेडल के द्वारा इंडिकेटेड डायरेक्शन है और ये जोग्राफिकल है ये कभी चेंज नहीं होती और ये हमेशा चेंज होती रहती है और इनके बीच का जो ये हॉरिजोंटल एंगल होता है इसको डेक्लिनेशन कहा जाता है और अब बात करें देखो इसकी डायरेक्शन की एन एस ई डब्ल्यू जोग्राफिकल या ट्रू की बात करें तो ट्रू नॉर्थ है जो ट्रू नॉर्थ और ये ट्रू ईस्ट ट्रू वेस्ट ट्रू साउथ अगर मैग्नेटिक निडल का जो उत्तरी सिरा है नॉर्थ एंड है वो ट्रू नॉर्थ के ईस्ट की तरफ है तो उसको अपने डेक्लिनेशन ईस्ट कहा जाता है जैसे मान लो ये तीन डिग्री है अब इसका ये नॉर्थ है जो मैग्नेटिक निडल का वो ईस्ट की तरफ है तो अपने इसको डेक्लिनेशन थ्री डिग्री ईस्ट कहा जाता है और अगर मान लो ये इधर होता तो उसको अपने थ्री डिग्री वेस्ट कहते हैं अगर मान लो ये इस साइड में होता और रेफरेंस अपना ध्यान रखना इसमें मैग्नेटिक नॉर्थ होगा साउथ नहीं होगा मैग्नेटिक नॉर्थ एंड है वो देखना है कि ट्रू नॉर्थ के ईस्ट की तरफ है या वेस्ट की तरफ है ईस्ट की तरफ है तो थ्री डिग्री ईस्ट और वेस्ट की तरफ है तो थ्री डिग्री वेस्ट तो यहां इसने दे रखा है थ्री डिग्री ईस्ट तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए है मैग्नेटिक नॉर्थ इज थ्री डिग्री ईस्ट ऑफ ट्रू नॉर्थ 